师弟，受伤了吗？伤都没伤，只是败得惨了点。作为一个刚入门的弟子，和周通交上手，还能够全身而退，未受重伤，已经是万幸了。或许日后你在秦家修炼几年，没想到他竟然能活着回来。看来我们之前全都小看了他。再多几年，只怕没有那么多时间了。嗯、对付周通，也并不是没有别的办法。他为什么现在才告诉我？周通原来的天赋，和你相差无几。他能有今日的修为，只因为他偷学了半步大荒无精。大荒无精，悟道师兄为什么要跟他说这个呀？什么情？悟道师兄在说什么呀？有好戏看了。荒殿虽然排在四殿之末，镇殿之宝大荒无精却是一部精妙无比的传奇武学。只因为过于艰深，这么多年来都没有道宗弟子能够参悟，除了周通，他得了大荒无精中的一半武学，已经如此了得。若是林师弟也能参透，以你的天赋，一定能与之抗衡。我怎么才能去学啊？荒殿尽头，武学殿。武学殿。武学殿既是收藏武学的地方，怎么一个道宗弟子也没有啊？自从周通偷学一事之后，此地就再也不允许寻常的弟子入内了。当然，林师弟是祖父传人，跟师妹的关系又不一般，又深得师父的眷顾，自然不是寻常弟子。荒殿弟子想要晋升，寻常武学便足以应付。专挑硬骨头来啃的人，怕只有你一个了。我这牙口不错，硬骨头啃起来才有滋味。回去吧，老前辈。老前辈，荒殿弟子林动想要进去参悟一下本殿武学。大荒无精是不祥之物，接触他的人都没有好下场。不祥只是我经历的多了，好像我的下场也从来没有好过。我不怕，哼，你还没有这个资格。老前辈，悟道师兄。既然前辈这么说，那我只好回去再修炼修炼。这老前辈什么人？这么厉害？我也不清楚，他在这里许久了。功力比师傅还深，可能你真的没这个缘分吧？道宗的规矩怎么这么奇怪？荒殿弟子不能学荒殿武功
，还叫这么一位高人前辈镇守大门，当真是为了防一个周通？或许那位老前辈说的对，以你现在的修为，确实不到修习大荒无经的时候。竟然打起大荒无经的主意！你林动是谁？你有这个资格吗？你有吗？林动师兄，你非得这么干吗？习得大荒无经，是唯一能打败周通的办法。诸位。是我在道宗最信赖的兄长和朋友，大家也都知道，我为什么要这么做，不死心呗，是不是，林东？好，只为了这份执念，我莫凌月全力相助。林东，我们四个合起来，也未必是你老前辈的对手啊。蒋浩师兄怎么想？还想问你怎么想？自己打不过周通，却想让兄弟们给你冒这个险。各位师兄不会对大荒无极没兴趣吧？师兄们都是习武之人，进道宗，难得不想习得上乘武学。若不想，我也不勉强。同川师兄，同川师兄。你的信也不是铁打的，若你还想要杨元丹的话，我这就差人下山，让父王再送他百八十万杨元丹过来，你就帮帮林动吧。林东师兄。林东师兄，林东师兄，你怎么在这儿啊？你真的有把握吗